Bon, on va venir s'occuper maintenant des fondations. On a un petit peu de renfort. Tu défais pas ce que je fais, hein On va jamais s'en sortir sinon. Mais non. Tu veux câlin Bon, donc on va venir s'occuper des fondations qui viendront supporter le mur de soutènement. Et en fait, tous nos niveaux, on les fait au laser. En fait, on a un laser là-bas. Donc un laser standard qui sert dans la maison. Et sur ce petit laser, on a ce petit module complémentaire qui vient sonner quand il trouve le faisceau. Voilà, il nous dit d'augmenter ou de descendre. On se trouve ici dans une vidéo maçonnerie. La préparation de la terrasse implique plusieurs étapes de maçonnerie qu'on va vous montrer ici. La terrasse étant un petit peu plus basse que la prairie, on est dans l'obligation de réaliser un mur de soutènement. On prépare donc ici le coffrage pour les fondations. Ça y est, le premier coffrage pour les fondations de notre muret de terrasse de ce côté-ci. Et après, j'ai passé là les petites gaines pour passer après l'électricité pour éclairer au niveau des poteaux. La Samy est en train de faire les derniers niveaux, de remplir au niveau du coffrage avec des cailloux. Il va me rester à poser ses fers à l'intérieur, au niveau des poteaux, de les raccorder avec le ferraillage qui est déjà ici. Et on a toujours notre petit chien de chantier qui a piqué une étiquette. Mais c'est pas très fort. Il a dormi tout l'après-midi après les vaccins. Grosse fatigue. Petit point chantier, je vous montre ce qu'on a fait et surtout en combien de temps on a fait ça puisqu'on nous demande souvent combien de temps ça nous prend sachant qu'on ne met pas d'horloge Sur nos vidéos, on a mis 4 heures pour faire tout ça 4 heures pour préparer les deux coffrages, faire une liaison entre deux vérifier nos niveaux avec le niveau laser qui est ici et la pige qui est là-bas pour vérifier par rapport au sol fini que notre, euh, nos fondations n'arrivent pas trop haut. Je suis venue tout recaler avec des pierres pour surélever le treillis. Et du coup là il est 18h10, on est samedi. Et on a quand même envie de commencer à couler ces fondations pour ne pas perdre de temps et continuer demain. Donc ce qu'on va faire, sachant qu'on fait ça nous-mêmes à la main à la bétonnière, un peu comme on avait fait pour la dalle à l'intérieur de la maison, ce qu'on va faire, comme il nous reste trois quarts d'heure avant qu'on puisse arrêter de faire du bruit le samedi, on va remplir la bétonnière avec la, notre mini pelle. Ça va nous permettre déjà d'éviter de, de nous casser le dos, apporter les seaux de sable, de cailloux, etc. Et puis, euh, si on n'a pas terminé à 19h, c'est pas grave, on finira à la main. Il n'y a pas une grosse, grosse quantité pour aujourd'hui. Donc, ça devrait le faire. On croise les doigts. Allez, pas de temps à perdre, l'horloge tourne, il faut se dépêcher avant qu'on ait plus le droit de faire de bruit et puis que la nuit tombe bien sûr. 
on enchaîne donc les pelles, les bétonnières et les brouettes. Ça dépend de comment tu mets euh, l'angle, si tu le laisses droit ou... Pour la pente 9 Tu l'avais écrit 85 non Je sais plus. Le méchant chien On te laisse tout seul Avec nos fondations là Mais tu es très sage Un chouchou Il a envie de jouer hein. Oh oui Et bien donc, on n'a pas eu le temps de tout finir avec la pelleteuse comme on s'en doutait. Donc on termine tout ça à la main, comme à l'ancienne. Mais l'avantage, je vous dis, c'est qu'après un an et demi de travaux, et eh bien les sauts me paraissent beaucoup moins lourds à porter et à mettre dans la bétonnière. Donc je pense que je me suis musclée tout simplement. Donc faites des travaux si vous voulez garder la condition physique. Et puis, euh... ça y est. Il est 22h, c'est la fin du chantier pour nous. Terminé, plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà. Du coup, grosse flemme de faire à manger, surtout qu'il y a encore le potager à arroser après, etc. Et l'avantage, c'est que ben, même si on est en campagne, on a tout ce qu'il faut pour nous dépanner pour manger à 5 minutes de route. Et puis là, je viens tout juste de venir de ramener la nourriture et Samy a préparé un petit quelque chose quand on travaille bien généralement on fait un petit planteur Tine. Hier 
hier après-midi, on a fini de faire les fondations pour le muret de terrasse avec Samy. On a fait ça de 16h à 21h15 en plein cagnard. C'était un peu dur, mais bon, on n'avait pas le choix. Et donc là, lendemain matin, course nuit et euh, ben, on va continuer la préparation de la terrasse. On va finir de passer ce qu'il faut en électricité pour les luminaires, mettre le géotextile et puis mettre le tout venant. Mais avant ça, comme tous les matins en cette période, puisqu'il fait très très chaud, il faut que j'arrose le potager. Donc c'est dans notre coin verger, hein. là c'est là où il y a les pommiers. On a replanté poirier et puis deux kiwis derrière. Et donc le coin potager. Avec des nouveaux pieds de haricots, toujours les courges, les courgettes, les pieds de tomates derrière, haricots betteraves. Ici, on avait plein, plein, plein de rangs de pommes de terre qu'on a commencé à déjà bien récolter et puis on remplace au fur et à mesure. Là-bas, encore des courgettes, un peu d'aubergine, de poivron, on verra ce que ça donne. Et encore des petits pieds de tomates à cet endroit-ci avec la vigne qui est en train de repartir qu'on avait taillée parce qu'elle était malade. J'ai entendu sonner à la barrière et regardez qui vous la chez nous. C'est trop mignon. Je dis sonner parce qu'en fait on a un détecteur de passage comme ça on sait si Trevor ou les chefs sortent. Ça nous alerte si j'ai entendu sonner je me suis dit Trevor sort et non. Voici voici. Ça se balade tranquillement. Je crois qu'ils vont aller vers les dépendances là-bas au chemin. Je vous explique ce qu'on est en train de faire. Du coup, chantier qui n'était pas forcément prévu initialement. On savait qu'on devait le faire à un moment. Comme on est en train de préparer tout pour faire la terrasse, moi je me suis dit, comme la façade, tout était pourri, soufflé au niveau de l'enduit, notamment sur les sous-bassements et un petit peu plus en hauteur, comme vous le voyez de chaque côté de la porte. Sachant qu'en bas, ils avaient mis du ciment tout en bas des murs, ce qui a fait euh, forcément bloquer l'humidité et euh, ce qui a nécessairement euh, fait pourrir toutes les boiseries qu'on avait à l'intérieur puisqu'il y avait du ciment de chaque côté du mur en plus, à la fois intérieur et extérieur. Donc on enlève tout parce que c'est sale, c'est pas propre, etc. Et sachant qu'on va avoir euh, un bel aménagement extérieur, une belle terrasse, je pense que l'idéal c'est d'enlever tout ça, alors bien sûr on va pas pouvoir aller jusqu'en haut, en haut c'est plutôt propre entre guillemets, même s'il faudra le refaire un moment. Donc à cet endroit-ci c'est déjà enlevé, mais vous voyez là de loin on a l'impression que c'est bien, mais il va falloir enlever toute la, la terre, les résidus de chaux, etc. Donc ça, ça prend beaucoup beaucoup de temps, beaucoup plus que la préparation de la chaux et le jointoiement en lui-même. Et puis bah, forcément sur certaines pierres, 
comme celle-ci, il y a des coups de, de burin. Alors c'est pas moi avec le burineur puisque je vais vraiment parallèle, mais c'est juste avant. Quand ils ont posé le ciment, je pense qu'à l'époque, ils devaient piqueter au marteau et au burin et donc ça a pas mal abîmé la pierre. Quand c'est en surface, ça va, on peut reponcer, mais là c'est un peu en profondeur, donc je sais pas, on essaiera de voir si on peut la rattraper. Voilà, voilà. Vous voyez ici, là où je n'ai pas encore travaillé, mais on voit bien que ça se, ça se décolle. C'est vraiment pas joli. Donc l'idéal, c'est de tout enlever. Et comme ça, après, ce sera plus propre pour quand on fera la terrasse et l'aménagement extérieur. Parce qu'elle a la triste mine, cette façade, par rapport à l'avant. Ça y est, il est 21h et cette partie-là est finie d'être décroutée. J'ai fait ça cet après-midi en plein soleil, il faisait très chaud. Et là, on reprend le chantier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les gravats ici. Puisque après, on va pouvoir mettre la membrane géotextile et mettre le tout venant. Et là, Samy est en train de préparer pour faire les fondations du mur d'enceinte et du mur de soutènement qui vient retenir la terre ici. On continuera aussi sur le week-end. We die As life flows on and on and on As life flows on and
Dans la prochaine vidéo, on vous montrera le coulage de la dalle à la main. Mais avant tout ça, première étape, il faut étaler du tout venant pour stabiliser, égaliser et préparer les niveaux. So many layers of triumphs and lies For all I'm grateful, the urine and scars As life flows on and on and Jeudi soir, et comme chaque soir de la semaine, et ben c'est chantier terrasse en ce moment après le boulot. Après il est 21h30 et puis on continue ça généralement jusqu'à minuit, une heure, avec une aide précieuse ici. N'est-ce pas Toutou On vous filme pas ce qu'on fait parce que souvent la nuit tombe et donc on ne voit rien du tout. Et puis c'est pas très palpitant, hein. on monte des rangs de parpaing avec du mortier. Moi je fais les joints pendant que Samy met tout de niveau. Et euh, comme ça on fait le mur de soutènement et qui euh, encadre toute la terrasse. Allez go I felt this way before the passing. Control the waves They dance They drive Stare at amazement We all We die As life flows on And on And As life floats on and on and on. Pour prolonger nos soirées d'été sur la terrasse, on construit un bras zéro. On le fait entièrement en briques. La brique a une inertie qui permettra de diffuser la chaleur. Le bras zéro sera intégré dans les murs de soutènement. On monte les rangs les uns après les autres. Un bâton centré nous permet de faire le cercle. Ooh. 
On espère que cette vidéo maçonnerie vous aura plu. On vous invite à nous laisser un petit commentaire, on les lit tous et ça nous fait très chaud au cœur. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est bien évidemment le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite, au petit château 1780.